Всем привет! И сегодня с вами опять Аленка. А куда же без Аленки? Каждый день стала снимать видео. Ой, что-то на меня нашло. Ну так, конечно, столько закупились, столько слив купили, столько нектарин купили, столько винограда купили. А вы представляете, банок нету, чтобы что-то варить или что-то мариновать. Такие рецепты хорошие вычитала, высмотрела в интернете. Но сегодня мы с вами попробуем сварить варенье из сливы. Пришла с работы, время пол четвертого. Картошку поставила тушить в мультиварку. Досталось 9 минут. И с вами вместе сварим варенье из слив. Их можно, варенье это и в дозочку положить. Константин у меня любит очень варенье. Баба Галя, мама моя, варит всегда, угощает нас. Вот Викторию доедает уже. Поэтому и сливу съедим. А если густое получится, как написано в этом, в рецепте, то, может быть, даже попробуем и что-то спостряпать из нее. Ну что, дорогие мои, поехали! Вот такую сливу она уже очень очень мягкая боюсь что пропадет самые твердые я отберу я их очень люблю съем а мягкую мы сейчас с вами всю поперемоем и будем заниматься вареньем Знаете, вот это такая штука удобная вообще просто замечательная я и так пользуюсь Прямо, ой, даже листики сливовые. Видите? Сейчас буду поливать и мыть. И все будет стекать. И все будет замечательно, да? Все перемоем их. Все отделим от косточки. Нашла рецепт маринованных слив. А вот всего нашла две баночки. Но вот как сделать маринованные сливы? А может быть действительно вкусно это все? Потому что я смотрю у грузин. Подписано на грузинскую кухню. Или они армяне. Хачапури делают из сыра. Такие раньше вкусные в Красноярске. Хачапурная была. Вообще замечательная. И складываю вот сюда сливочки. да? А пока немножко поболтаем. У меня Константин раньше работал с армяном Аликом. Его в партизанске хорошо знают. Прекрасный человек. И вот у них там и Чепури и все-все-все ели. До того армянская кухня вкусная. Но это надо родиться армянином, чтобы так, так, как они готовить. Бесполезно. Сколько пробуешь, ничего не получается у самой. А шашлыки какие делают. Ой, пальчики оближешь. Конечно, в партизанске мясо это не в Германии. Если поросенка реже, что вот видите, какая такие спелые. Жалко пропадут. Константин. Да и я, может быть, получится так. Может быть, и булочки состряпаю со сливами. Вот. Что я говорила? Уже забыла. Сбилась с толку. А, шашлыки. Сейчас здесь мясо. Столько нужно всего одно ложить в это мясо, чтобы оно хоть как-то пахло мясом. Здесь 
в Германии. На флешерайке мы покупаем мясо. Раньше покупали, сейчас не покупаем. Так у них вообще не обделывают, вот как мы, горелкой газовой. Они их кипяточком обдадут в эту шкурку, волосню эту снимут. Она везде торчит. Ну что такое кипяточком обдать? Это же ни о чем. Потом привозишь домой. Константин любит сало соленое. Я всегда солю сама. И вот приезжает у нас своя газовая горелка. Все это шкурит. Все это вони, воняет этим всем горелым салом и горелым всем-всем-всем. И тогда уже, конечно, мясо пахнет мясом, а не ерундой всякой. Сейчас мы с вами это взвешиваем и на килограмм слив 800 грамм сахара надо поэтому нам надо это все взвешить чтобы получилось как у них у них прямо чуть ли не ложка стоит ну у них и сливы другие наверное хотя есть говорит и незрелые они из них компоты варят чтоб не разлезлись но вот маринованные, конечно, очень бы хотелось попробовать. У меня есть две баночки. Может быть, я... Ой, куда это я кость сделала? Может быть, я две баночки и помариную все-таки. Очень охота попробовать, что такое маринованные сливы. Они туда и чеснок ложат, и укроп, и лавровый лист. И говорят, очень-очень вкусно. Может быть, это для них вкусно, для нас будет невкусно. Но в любом случае попробовать очень охота. Ну, все, последние две косточки аж буры. Слива перезрелая. Ребятишки никто не едят. Я ем, да, Константин. Что за дети такие? Ни мандарины, ни апельсины. Яблоки порежешь, принесешь под нос, едят. Сами никогда ни за что на свете не помоют и не порежут себе ничего. Так, дорогие мои, получилось полтора килограмма слив. И показывают. Вот так положить. Я, конечно же, высмотрела, потому что я же не каждый день эти сливы варю. Поэтому пришлось маленько в интернете посмотреть. Так. Положили. Засыпали сахарком. Слой положили. И придется нам оставить на часик, чтобы сироп сам дал, сама слива с сахаром дала сиропчик нам. Потому что водички они не добавляют вообще. Ну, видимо, чтобы густо было, да? Не хочется жидкую сливу есть. И так каждый слой выкладываем и просыпаем сахаром. Все это не забываем на килограмм 800 грамм сахара. Оставим на часик, а дальше будем мариновать сливы в баночках. Так пойдет. Вот так мы засыпали и все оставим. Крышечкой накроем. Так, мои хорошие. И еще мы сделаем. Вот такие у меня две баночки есть. Больше банок нету. Я померила, сколько у меня слив. И сейчас входит в баночку. И сейчас мы разведем соду. Ложка соды на литр воды. 
холодной воды. И сливы надо проколоть, и чтобы они полежали тоже с часик. Поэтому потом будем все уже делать. Так, и литр воды. Возьмем сейчас шпажку и каждую сливку проколем. Это делается для того, чтобы сливы не расползлись, не лопнули. Сейчас они полежат у нас. И мы с вами эти две баночки помаринуем. Что получится так вот так сливки оставим на часик до да? баночки свои протю протрем и простерилизуем ну как я стерилизую чайник закипел я над чайником подержала вот так я стерилизую не знаю как люди стерилизуют а я вот так постерилизовала и дальше наложим специи так баночки мы простерилизовали теперь ложим чесночок Они на литровую ложат по 3-4 зубчика. Ну, а мы сделаем вот так. По два небольших. Даже не представляю, как можно маринованные сливы есть. А вдруг вкусно? Потом расскажу. Обязательно открою и обязательно попробую. Так. Муж пришел с работы. У меня есть укроп. Он, конечно, замороженный, но тоже пойдет, сказали. Если нет сухого, пахнет очень вкусно. Так, еще нам нужно положить два зубочка, две горошинки перца и лавровый листочек. У меня вот есть, видите, какая приправка. Здесь у меня и горошек, и лавровый лист и все все есть так я положу наверное это видите горошек и лавровый листик с выберу побольше где горошка горошек и лавровый листик так Так, мои хорошие, прошел уже час, накормила детей. Здесь у нас с вами все так и лежит. Сливки я уже слила водичку. И теперь укладываю, как я хочу, чтобы они все вошли туда. Сливы выбрала потверже, большие на низ положим. Ой, как вкусно пахнет укропом и всем на свете. Вот бы получилось вкуснятина, было бы здорово. Что-то у меня. Ага. Так, ну вот такие баночки у меня получились. Видите, одна борщ, одна солянка будет у меня. Неохота их отмывать. Сейчас мы засыпем сахар, соль и яблочный уксус. Теперь ложим по ложке сахара по полной с горкой можно даже чуть-чуть я дам описание внизу под видео это на полтора литра замес будет а у меня 500 всего пол литра поэтому вот такое описание я по ложечке Полной с горкой чайной положила сахара, соли и уксуса надо. Но уксуса сейчас мы кипятком зальем их, а потом сделаем уже сверху уксус. Как-то у меня почему-то не входит один. Надеюсь, закроется. Так, дорогие мои. Так, аккуратненько заливаем сливы. Прямо с чайника заливают кипяченой водой, крепко кипяченой. Так. 
и положки уксуса. У меня вот такой 9 уксус. Там написано, говорят, яблочный уксус. Он тоже у них 9 -процентный. Поэтому 9 процентные делаем. И положки уксуса. Теперь мы баночки эти будем стерилизовать. Ну вот прошло 5 минут. Всем уже и не надо. Там полтора литровые банки стерилизуют 7 минут. Нам и 5 хватит. Вот такая. Сейчас я вам покажу. Красота получается. Нужно баночку быстренько-быстренько закрутить. Так, и поставить, проверить наверх. Вот так. Теперь мы следующую делаем. Следующую также будем стерилизовать. Вот такая красота получилась. И сливочки все целенькие, и чесночок, и все-все-все. Так, оставляем, следующую кипятим. Засекаем 5 минут и кипятим следующую. Так, подходит и этой баночке время. Видите, уже сиреневый цвет жидкости дала. Ну вот, написано и сказано девочками, которые ведут эту, свой блог. Э -э через... 8-10 дней можно пробовать. Ну вот, на день рождения свое и попробую, что у меня получилось. Сейчас закроем. Накроем еще их полотенцем теплым. И они еще у меня постоят. Сейчас бегала дочери за уксусом. Уксуса не было. 70-процентная. Как я его вымерю? Там 9-процентный и 70-процентный. Сколько надо. Поэтому хорошо, что дочь рядом живет. Так побежала к дочери, взяла вот 9% уксус. Так что, мои хорошие, все будет хорошо. Самое главное, это рядом родные, близкие, теплые, надежные люди. Это дети, родители. Знаете, в детстве, в молодости... Не ценил так своих родителей. А, родители молодые, молодые. А сейчас самим уже вот мне будет 53. Константину 55, он уже маму похоронил. Отца давно уже похоронил. Нету самых близких и родных. И родителям уже по 73 будет в январе и в марте. Поэтому так хочется, чтобы они подольше жили побольше с ними разговаривать, общаться. И сейчас только это понимаешь, что ближе и роднее родителей никого на белом свете нету. Да, дети, дети хорошие, дети надежные, но родители — это родители. Поэтому хочу вам сказать, берегите родителей своих. Пока болтала, уже прошло 5-7 минут. Пять точно прошло. Хватит им уже вариться. И снимаем их тоже с огня. Это убираем водичку нашу. А вот эту ставим. И сегодня у нас с вами сливовый день. Пока помешивать не будем. На маленький огонек поставим. И пусть это все пока растворяется у нас. Ну вот, мышиная возня из двух баночек слив у меня получилась. У этой уже, посмотрите, какой насыщенный сиропчик получился. Ну а это еще только даст. Сейчас мы накроем их полотенцем. Сделаем еще им теплую баньку. Как мы делали в России. 
компоты и все на свете. И вот так оставим до утра. На этом наши маринованные сливы уже заканчиваются. Дальше варим варенье. Так, дорогие мои, наша, наш сахар уже начинает растворяться потихонечку. Нам надо, чтобы это все не подгорело. Немножко помешаем. Чуть-чуть дадим жидкости дорогу. Ой, сахар со сливкой. Как переженились, какие стали. Еще бы целенькие остались, а вот бы было диво-дивное, чудо-чудное. Ну, может и получится. У меня с вами, знаете, всегда все получается. Все делаю всегда первый раз. И всегда все получается. Поэтому будем надеяться, что и это варенье у нас получится. Так, сейчас у нас это все как только закипит. Отсчитываем 15 минут и отключаем до полного остывания. Поэтому я буду варить до сна, наверное, пока спать не пойду. Буду варить это варенье по-армянски или грузинский без разницы знаете как у нас армян говорил нет плохой нации есть плохие люди поэтому армян или грузин в любом случае варенье от этого хуже не станет а то что они умеют этим пользоваться потому что у них все в овощах и фруктах и умеют это варить действительно от души и настоящее, это уже у этих людей не отнять. Это такая прелесть, когда умеют все это варить и когда все это растет у них. Поэтому будем ждать. Навела себе кофе. Давайте и вы со мной. Что сидеть ждать? Ой, видите, у меня посуды АМЦ. Как крышечка играет. Пошла огнем. Значит, закипела. Вот бы в посуде АМЦ сварить сливы за две минуты. Как они варятся. Слушайте, а может мне попробовать, правда? Сейчас я их 15 минут покип... покипят они у меня. А потом я сделаю их в посуде АМЦ. Крышку одену, вакуум поставлю. И попробую, как у меня получится. И не надо мне целые часы стоять и мешать тут помешивать все это. Это идея, друзья мои. Так, кофеек не забываем пить. И ждать. Ой, кофеек со сгущеночкой. Объедение. Я еще раз хорошо посмотрела. Оказывается, 15 минут надо на умеренном огне варить. На небольшом, чтобы только-только бульки маленькие были. Поэтому мы уменьшаем. И будем засекать 15 минут. А потом целый час нужно варить на быстром огне, на большом огне. И тогда уже мы будем это все варить в крышке АМЦ. На улице дождик пошел. Где-то снег лежит, а у нас все дождь и дождь. И так, наверное, и будет. Зимой и летом одни дожди. Слышите, как за окном дождик пошел? Шумит во всю Ивановскую. Полезла уже пенка. Пеночку мы снимаем. Все как обычно. 
Ее, правда, немного, но все равно снимаем. Куда же я буду складывать это варенье? Тут варенье. Пол кастрюли. Очень интересненько. Ни одной банки нету. Оставлю. Что-то у дочери не спросила. Она на работе. Саша один взять дома с ребятишками. Завтра спрошу. Сделаем поменьше огонек. А днерочку. Прошло 15 минут. Пенка не проходит. Что-то ее тут много, этой пенки. До утра придется снимать мне, наверное, ее. Маленько поснимаю и закрою, пусть остывает. С холодной, наверное, легче будет снимать. Так, у меня уже все остыло. Пока я там на вопросы отвечала. Кто задает, да лайки поставила. Вот такое варенье. Сейчас мы с вами закроем крышкой АМЦ, поставим на 10 минут и поставим потом на крышку. И не будем целый час варить, быстренько сократим басню и нашу варку. Пробуем. Вот такая крышка в посуде АМЦ. Она тоже, видите, вся герметичная. Видите, вся. Мы ее сейчас с вами закроем. Включим а на компьютер. Возьмем нашу. Видите, поиск крутит. И поставим. Заработала. Видите, синенькая лампочка в унисон. Сейчас мы сделаем 10 минут. Ох, 10 минут, наверное, много. Сейчас покажу. Видите, 10 минут турбо. Сделаю 8. Надеюсь, не испорчу. И вот так будем ждать. Она нас позовет, когда сделает свое дело. Крышка это. Ну что, дорогие мои. Вот такое у меня варенье получилось. Такие сливочки. Красивые. Завтра я приду с работы. Еще его перекипичу разок. Чтоб оно погуще было. И будет у нас прекрасное варенье. Класс работы. Вот такое варенье получилось. Баночек нет. Ничего нет. Не знаю, как. Как разбирать. И куда ложить. Маленько жидковатая, не знаю почему. Может быть сливы водянистые или еще что-то. Вообще они говорят, что нужно раздробить да, их, и тогда получится джем. Но я не хочу. Получились вот такие косточки, ну, эти целенькие сливочки. И можно даже выбрать в баночку наложить и сделать из него эти, скажите мне, булочки, да? Ну что? Переложу в дозочки, сложу в холодильник, раз нет баночек. Ну что, дорогие мои, на этом я заканчиваю свое видео. 
и прощаюсь с вами. Всем пока-пока. До новых встреч.